ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻ ഇന്ന് നമുക്ക് വേറെ ഒരു ടീച്ചിങ് ടെക്നിക് ആയ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബസ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് പറഞ്ഞു ബസ് ഗ്രൂപ്പും ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്ങും വളരെ ഏറെ സാമ്യമുള്ള ഒന്നാണ് പക്ഷേ ബസ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങിൽ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എൻ്റെയർ ക്ലാസ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മേ ബി ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്ങിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഒരേ ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ഇവിടെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് സെഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഗ്രൂ വേറെ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിക്കുന്നില്ല ഒരു എൻ്റെയർ ക്ലാസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് ഇസ് എ സ്ട്രാറ്റജി ഓർ എ ടൂൾ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇൻ വിച്ച് മാക്സിമം സ്റ്റുഡൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ബൈ റെസ്പോണ്ടിങ് ഓർ പ്രസൻറ്റിങ് വ്യൂസ് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ഒരു ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ പറ്റി ഓരോരുത്തരുടെ വ്യൂ ആ ക്ലാസ്സിലെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് ടൂളാണ് എന്ത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് This technique encourages the development of new ideas among students which would never have happened in normal circumstances. സാധാരണ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷൻ നടത്തിയ കിട്ടണതിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതൽ ഐഡിയാസും അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ കുട്ടികളെ നമുക്ക് എൻകറേജ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഐഡിയാസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരവും ഈ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് ഈസ് എ റിലാക്സ്ഡ് ഇൻഫോമൽ അപ്രോച്ച് ടു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് വിത്ത് ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ് ഇവിടെ ഡൈവേർജൻ തിങ്കിങ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു റിലാക്സ്ഡ് ഇൻഫോർമൽ അപ്രോച്ച് കൂടിയാണിത് ഇറ്റ് എൻകറേജസ് പീപ്പിൾ ടു കം അപ്പ് വിത്ത് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് സം ഓഫ് ദീസ് ഐഡിയാസ് ക്രാഫ്റ്റഡ് ഇൻ ടു ക്രിയേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ടു ദ പ്രോബ്ലം കുറേ ഐഡിയാസ് കിട്ടും ഓരോരോ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ചിലപ്പം ചില ചില ഐഡിയാസ് അതിൻ്റെ ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷനായി തന്നെ ഭാവിയിൽ മാറിയേക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഐഡിയാസും ഇതിൽ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓരോ ഒരു സ്പാക്ക് ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവും കാരണം ഒരാളുടെ ഐഡിയ കേൾക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരു വേറൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റണം അതുകൊണ്ട് ഐഡിയാസ് ഓഫ് വൺ പേഴ്സൺ ക്യാൻ സ്പാക്ക് മോർ ഐഡിയാസ് ഇൻ അതർ മെമ്പേഴ്സ് അതും ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് സെഷൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് ഉണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്ങിൽ ടോപ്പിക്ക് ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഇൻഡിവിജ്വലി അവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഐഡിയകൾ അവർ റീകോൾ ചെയ്യുകയും അവരത് നോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്ങിലാണെങ്കിലോ ഒരു എൻ്റെയർ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിച്ചാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് സെവറൽ സ്റ്റഡീസ് ഹവ് ഷോൺ ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് പ്രൊഡ്യൂസസ് മോർ ആൻഡ് ബെറ്റർ ഐഡിയാസ് ദാൻ ഗ്രൂപ്പ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് പീപ്പിൾ പേ സോ മച്ച് അറ്റൻഷൻ ഓൺ അതർ പീപ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊരു ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ ആ ഒരു മറ്റൊരാളുകൾ മറ്റ് ആളുകൾ എന്തു പറയുന്നു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ച് അവരെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ സമയം അതിൽ പോവും അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഇൻഡിവിജ്വലി ഒരു ടാസ്ക് തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് നമ്മൾ മോർ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആൻസറബിളും ആണ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ സെഷൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതിന് അതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആ ഫീലിംഗ് കൂടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് ആണ് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്ങിൽ ബ്ലോക്കിങ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബ്ലോക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും പക്ഷെ നമ്മുടെ ചാൻസ് വരുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഐഡിയ മറന്നു പോയിരിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ബ്ലോക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് ഈച്ച് വൺ ഈസ് ആൻസറബിൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെഷൻ സോ ഓൾ ഓഫ് ദം ടേക്ക് ഇറ്റ് സീരിയസ്ലി ആൻഡ് ബിഹേവ് മോർ റെസ്പോൺസിബിൾ ദാൻ ഇൻ എ 
വിത്ത് ഡൈവേഴ്സ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്കിങ് സ്റ്റൈൽ ഈസ് ഓൾവേസ് അഡ്വൈസബിൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഡൈവേഴ്സ് ഐഡിയയും അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്കിങ് സ്റ്റൈലുള്ള കുട്ടികളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെയേ പറ്റുകയുള്ളൂ കാരണം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല മിക്കവാറും ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് നാൽപ്പത് കുട്ടികളിലെ തിങ്കിങ് എബിലിറ്റി അവരുടെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് തിങ്കിങ് ഐഡിയാസ് എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ അവർ എല്ലാവരും ഗ്യാദർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാളെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട ആൾ ഫെസിലിറ്റേറ്ററും ആവാൻ പാടില്ല കാരണം ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനേജ് ചെയ്യണേൻ്റെ എനിക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യലും കൂടെ നടക്കില്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നടക്കില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഐഡിയ കൊടുക്കുക റെക്കോർഡ് ചെയ്യും കൂടെ കൂടിയും നടക്കില്ല അപ്പോൾ ആക്ച്വലി റെക്കോർഡറായിട്ട് ആരെ വേറെ ഒരാളെ ആ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയെ പക്ഷേ ആ കുട്ടിക്ക് അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആ രീതിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഒരാൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം ദിസ് പേഴ്സൺ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ ടീം മാനേജർ ഇപ്പം ഈ റെക്കോർഡറുടെ റോൾ എന്താണ് റെക്കോർഡർ ഈ ക്ലാ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നോട്ട്സ് എല്ലാം എല്ലാവർക്കും കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു ഫ്ലിപ്ചാർട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ എത്ര ഏതൊക്കെ പോയിൻറ്റ് വരുന്നു നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്ചാർട്ടിലോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ത് എത്ര ഐഡിയാസ് വന്നു എത്ര പ്രൊഡക്റ്റീവായി ഇതെല്ലാം എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു റെക്കോർഡർ വേണം അത് ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നായാലും എടുക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് സെഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് പോസിബിൾ അല്ല വേറെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരാളെ ഒരു റെക്കോർഡറായിട്ട് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പ്രസൻറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം സോ ദ ടീച്ചർ ഓർ ദ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ പ്രസൻറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഓർ പ്രോബ്ലം ടു ദ എൻ്റെയർ ക്ലാസ് അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ ദ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ദേ ഷുഡ് ഡിസ്കസ് ആൻഡ് ലേ ഔട്ട് ദ ക്രൈറ്റീരിയ ദേ മസ്റ്റ് മീറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ ടീച്ചർ എന്താണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അതിൽ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അതിനുള്ളത് അതെല്ലാം എൻ്റെ ക്ലാസ്സിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ദെൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് ടു കളക്ട് ആസ് മെനി ഐഡിയാസ് ആസ് പോസിബിൾ ദ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് സെഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് എത്രത്തോളം ഐഡിയാസ് ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം ഐഡിയാസ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നമ്മളുടെ പ്രൈം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ളതും അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഗീവ് പീപ്പിൾ ക്വൈറ്റ് ടൈം അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ സെഷൻ ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ആസ് മെനി ഐഡിയാസ് ദാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വയറ്റ് സെഷൻ വേണം ആദ്യം തന്നെ ടോപ്പിക് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അവർക്ക് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ആലോചിക്കാനും അവർക്ക് പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയം കൊടുക്കണം ദെൻ ആസ് ദം ടു ഷെയർ ദർ ഐഡിയാസ് വൈൽ ഗിവിങ് എവറി വൺ എ ഫെയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചറിന് എല്ലാവരോടും അവരവരുടെ ഐഡിയാസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറയാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫെയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കണം കുറച്ച് പേർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടാതിരിക്കരുത് എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായിട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ വേണം ഈ ഈ സമയത്ത് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ പെരുമാറാൻ അതായത് എല്ലാവർക്കും ചാൻസ് കൊടുക്കണം അവരവരുടെ ഫീലിങ്സ് അവരവരുടെ ഐഡിയാസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ആണ് ഗൈഡ് ദ ഡിസ്കഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ് ഓൺ അതേഴ്സ് ഐഡിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം കുറേ ഐഡിയാസ് കിട്ടി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുമ്പോൾ അത് അത് ആ ഐഡിയയിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ആ പ്രോസസ്സാണ് ഈ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നത് വൺസ് എവറി വൺ ഹാസ് ഷെയർ ദർ ഐഡിയാസ് സ്റ്റാർട്ട് എ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ നടത്താം അത് ആരായിരിക്കും ലീഡർ അത് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറായിരിക്കും ആ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ മാനേജ് ചെയ്യണ ആൾ ടു ഡെവലപ്പ് ന്യൂ ഐഡിയാസ് ഓൺ ദ ഐഡിയാസ് ഷെയർ ബൈ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേ
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തെന്നാ എന്തെല്ലാം വന്ന് നോക്കാം എൻകറേജ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് അല്ലേ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇവിടെ കൊടുക്കും ഓൾ ഐഡിയാസ് ആർ അക്സെപ്റ്റഡ് എൻ എല്ലാവരുടെയും ഐഡിയ ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ദെൻ മേക്സ് എവറി വൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടീം ഒരു ടീമിൻ്റെ മെമ്പർ ആയിരുന്നുള്ള ഒരു ഫീലിങ്ങും അവർക്ക് കിട്ടും എല്ലാവരെയും ആ ടീമിൽ പാർട്ടും ആക്കും എക്സൈറ്റിങ് ആൻഡ് ഈസി ഇതൊരു എക്സൈറ്റിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് അത് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഈസി പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ടൂൾ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഡെവലപ്പിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ആയിട്ട് നമുക്കിതൊരു ടൂളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം മോട്ടിവേറ്റ് തിങ്കിങ് എബിലിറ്റി ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ് വർക്കിനെയും തിങ്കിങ് എബിലിറ്റിനെയും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയാം യൂഷ്വലി ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് ഒരു ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ബസ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് പോലെ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സപ്പോർട്ടിങ് മെത്തേഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്ങും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാറ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തെല്ലാം വേണം നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് പ്രോസസ്സ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഗ്രൂപ്പ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് നോട്ട് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തു അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഈ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് വഴി എന്തായാലും കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് ഗ്യാരൻറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു അപ്ലൈ ഫോർ എ ലാർജ് ഓഡിയൻസ് ഭയങ്കര വലിയൊരു ക്ലാസ് റൂമാണ് ഒരു നൂറ് പേരുടെ ഒരു ക്ലാസ് റൂം ആണെങ്കിൽ ഇത് പോസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് നമുക്ക് മാനേജബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ വെരി സ്മോൾ ചിൽഡ്രൻ വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അത്ര അഡ്വൈസബിളും അല്ല ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അപ്പോൾ നോക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എന്തെല്ലാമാണ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്ങും ബസ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങും ബസ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ടീച്ചർ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അവരവരുടെ ഐഡിയാസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ചെയ്യണം അല്ലേ അവർ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് സംസാരിക്കും ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ലീഡർ വന്ന് ഇത് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ക്ലാസ്സിൽ അവരുടെ ഐഡിയാസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ ക്ലാസ് ഒരു ബിഗ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പാണ് അവിടെ ഉള്ളൂ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ടീച്ചർ അവരുടെ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ആ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ടോപ്പിക്ക് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും അവരുടെ ഐഡിയാസും എക്സ് ഐഡിയാസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ആരെയും മറ്റൊരാളുടെ ഐഡിയാസിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ അതിൽ അവിടെ ഒരു റെക്കോർഡർ ഉണ്ടാവും ഒരാൾ അത് എല്ലാ ഐഡിയാസും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ചാർട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് ഏതിൽ നടക്കുന്നത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്ങിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബസ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങും ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്ങിലെയും പ്രോസസ്സ് എല്ലാം ഏകദേശം സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഇനീഷ്യൽ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും ഒരു ലീഡറും ടൈം കീപ്പർ ആൻഡ് റെക്കോർഡർ അത് രണ്ടു ഒരാളാവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പേരാവാം അങ്ങനെ ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പിലും ടീച്ചർ തന്നെ ഒരു ലീഡറെയും ടൈം കീപ്പറെയും അല്ലെങ്കിൽ ടൈം കീപ്പർ ആൻഡ് റെക്കോർഡർ ഒരാളെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യും ടീച്ചർ അല്ലേ അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഓരോ ടൂൾ പഠിക്കുമ്പോഴും വേറെ അതിന് മുമ്പ് പഠിച്ച ടൂളുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടോ അതെപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് പഠിക്കും അഡ്വാൻറ്റേജസ് പഠിക്കും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് പഠിക്കും അതെല്ലാം പഠിക്കും അല്ലേ പക്ഷേ പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത് കമ്പയർ ചെയ്തും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസും എല്ലാ ടൂളിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൂടെ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ടെൻ മാർക്സിൻ്റെ വന്ന ഈ